ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೋತೆಗಳೇ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿ ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಓದಬೇಕು ಯಾವುದು ನಂತರ ಓದಬೇಕು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇದು ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಹಜ ಈಗ ನೀವು ಕತೆ ಬರೆಯೋರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಹರಿದು ಹರಿದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಒಂದು ಸರಿ ಪೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಏನು ನೀವೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೀವು ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಬರೆಯೋರು ಅದರೊಳಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕೂಡ ಬರೀತೀರಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡೇ ಬರೀತೀರಿ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಪೋ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮ್ಮ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೋದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸೋಲ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಜಿ ಕೆ ಅಥವಾ ಜಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಯಾವುದೋ ಓದ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಯಾವುದು ಪುಸ್ತಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ಗಳು ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕಲಿತೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತಿನಿಂದ ಟ್ವೆಲ್ತ್ವರೆಗಿನ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಓದುವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಗುರಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಮಾಡೇ ತೀರಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಕಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲೇನು ನೋಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ನೀವು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಯಾರು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆ ಥರನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಆ ಥರನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ನ
ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇವನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪುಸ್ತಕಗಳದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದು ಓದಬೇಕು ಎರಡು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ನೀವು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಐ ಎ ಎಸ್ಗಾದರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗಳಿದೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದು ತಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮದು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಮುಗಿಸೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಓದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಗಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಗಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಡೀ ದಿವಸ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಡೈಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತರಿಸಿ ರಾ ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದುವುದು ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವರು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಹಾಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟಿಗೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಫ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗೋದು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬೇಜರ ಒಂದ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೂರಬೇಕು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಲಗೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಲಗೋದು ಒಳಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ಡೈಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಡ್ಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೆದರಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯ ಆಸ್ಪಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆ ಬರುವ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳೆದು ಚಾ ಕಾಫಿ ಏನೋ ನೀರು ಬಿಸಿನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಪುನಃ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಈಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ
ಅಥವಾ ನಾನು ಹೀಗೆ ಏಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೋದು ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟೈಮಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಟೆನ್ ಪ್ರಾ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗಂತೂ ಅವ್ರು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಮುಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಈ ಫ್ಯಾ ಮದುವೆ ಆದವರಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವರವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ್ದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿರಿ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಮಧ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೋರಮ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಕೋಳಿ ಸೊಬ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆದು ಕೆರೆದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೋಲಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಬಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆವಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಓದೋಣ ಅಂತ ಲೇಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪೋಷ್ಪೋನ್ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಕೆಲವರಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಛೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಅನ್ಸೊ ಅನ್ನಂಥ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ನೋ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳೇ ಅದು ಈಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಓದಿ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಮೋಟಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಎರಡು ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೆರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬ
ಇಕನಮಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಷ್ಟು ನಾನು ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಪದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾ ಈಗ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದುವೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕೊಡ್ತದೆ ಕನ್ನಡದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಕಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ವಿರೋಧ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಗ್ರಾಮರ್ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ನ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪುನಃ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಓದಿ ಆಗ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪುನಃ ನೋಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರಿಪೀಟೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬಹುದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಾದರೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡು ಮತ್ತು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹಂಚಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನಿಮಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕಲಿಬೋದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪುನಃ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನೋಡದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ನೋಟ್ಸನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷನೋ ಎರಡು ವರ್ಷನೋ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೇ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಎಂಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಸ್ ಇದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಟೈಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋ ಈಗ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ತಲೆ ಗಿಡಿಸೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಓದಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ 
ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅರುವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾರದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಹೊರಡಬೇಕು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಹೊರಡಬೇಕು ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಹೊರಡಬೇಕು ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಕಾನಮಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ನಾವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಥವಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡತನ ತುಂಬ ಇತ್ತು ನೆಹರೂರವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಅಥವಾ ಆಗ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಏಜ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನುಭವದವರು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಬೆಟ್ ಒಂದದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಓದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಎರಡು ಸೇರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ನಾನೇದು ಎರಡು ಮುಖ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಸೊ ಇವು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಅವರ ಊರಿನ ಈ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಅವರ ಊರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಲ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಾಗಿಯೇ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನುಭವ ಇರೋರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇರುವವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಸೊ ಆಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಸೌರಮಂಡಲದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏಸು ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಏಸು ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಇಸ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹುಟ್ ಏಸು ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಅದರ ಏನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಏನು ಜೀವಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟವರೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೀವು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್
ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಕಲೆ ಕಳತನ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇದು ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನಾ ಮಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯೋಚನಾ ಮಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಮೊದಲು ಈ ನೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಕರೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದೊಂದು ಏನು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸೋ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಅದು ನೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೋಟ್ ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹ್ಞೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಕಲರ್ ನೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕನಸಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಜನರು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ವಿಷ ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಷ್ಟೆ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಕಾನಮಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆಯ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣ್ತದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಇಕಾನಮಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದವರು ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದೇ ಕಲಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಲಿಯುವ ಟೈಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷವರೆಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಊರು ಹೋಗು ಅನ್ನತ್ತೆ ಕಾಡು ಬಾ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೌ ಟು ಅರ್ನ್ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಕ್ಲೋತ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಸುಖಿ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರೋದು ಆಗ ಮೂರು ದಿ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ನನಗೆ ನೆನಪು ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದವರು ಒಂದು ಫುಲ್ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸ್
ನಾವು ಆಫೀಸ್ ನೋಡಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಅವನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐದು ಅಂಕಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಈಗ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂಬೈನೂ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇದು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಗ ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಮ್ ಐ ಎಲ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಐ ಎಲ್ ಕೆ ಮನಿ ಮನಿ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಲಂಚ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈ ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದು ಎಂತ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಷ್ಟು ಅದು ಲಕ್ಷನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕೋಟಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಡಲೇಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮನಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೈ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡಿಸುವಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಕೈ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ದೆನ್ ಐ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೋಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೀ ಜಾಬ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಎಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ
ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕಾನಮಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಇಕಾನಮಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಕಾನಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಬಿ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಪ್ಸಿ ರೂಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೈನ್ಸಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಐ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಇಕಾನಮಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಟಿಯ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಕಾನಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಓದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ ಅದರ ಥಿಯರಿ ಅದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದರ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಉಂಟಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಮೇಕ್ ರೀಡ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುನಃ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಪುನಃ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಬುಕ್ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಆಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಕಾನಮಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾಳೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಇಂಥದ್ದೇ ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಇಕಾನಮಿ ಕ್ವಶ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಲಿಟಿ ದಿನ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಿನ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಓವರಾಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಓವರಾಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಏರಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ವೇಟೇಜಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾಳೆ ಡಿ ಸಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಟ್ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಈಗ ಇಕಾನಮಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಆಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಓದಿ ಏನದು ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೆದರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓ ಇದು ಎಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕನ್ನು ನಾವು ಇಕಾನಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಕಾನಮಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ